നമസ്കാരം കാസർഗോഡ് വൻ അട്ടിമറി ഉണ്ണിത്താന അയ്യായിരം ഭൂരിപക്ഷം മറിഞ്ഞത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിലേറെ ബി ജെ പി വോട്ടുകൾ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷം വിജയമുറപ്പിക്കുന്ന സീറ്റുകളിൽ മുൻനിരയിൽ തന്നെയാണ് കാസർഗോഡിന്റെ സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ എട്ട് തവണയായി ഇടതുകോട്ടയായി നിൽക്കുന്ന മണ്ഡലം ഇത്തവണയും തങ്ങളെ കൈവിടില്ലെന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം തിരിച്ചടിയായെങ്കിലും സതീഷ് ചന്ദ്രൻ എന്ന ശക്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് എല്ലാ വികാരങ്ങളെയും മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇടതു പ്രതീക്ഷ വിജയ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ണിത്താൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയായതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ അടിയൊഴുക്കുകളിൽ പാർട്ടി ആശങ്കയുണ്ടെന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തു വരാനിരിക്കെ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിൽ നിന്നും ബി ജെ പിയിൽ നിന്നും വലിയ തോതിൽ വോട്ടുകൾ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് യു ഡി എഫ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കണക്കുകൾ ശരിയായാൽ കാസർഗോഡ് ഒരു വൻ അട്ടിമറിയാണ് കോൺഗ്രസ് മുന്നിൽ കാണുന്നത് കാസർഗോഡ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ മാത്രം ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ വോട്ടുകൾ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയായ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് യു ഡി എഫിന്റെ വിലയിരുത്തൽ സി പി എമ്മിൽ നിന്നും ശക്തമായ അടിയൊഴുക്കുകൾ ഉണ്ടായതായി യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം അവകാശപ്പെടുന്നു കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരം തൃക്കിരിപ്പൂർ മണ്ഡലങ്ങളിലും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ബി ജെ പി വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ പെരിയ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉദ്മ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും കാസർഗോഡ് നിന്നുമാണ് സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് യു ഡി എഫിലേക്ക് അടിയൊഴുക്ക് ഉണ്ടായതായി കണക്കാക്കുന്നത് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായ രവീശ തന്ത്രി ജയിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ പ്രവർത്തകർ സി പി എമ്മിന്റെ പരാജയം ഉറപ്പുവരുത്താനായി ഉണ്ണിത്താന് വോട്ട് മറിച്ചതാണ് യു ഡി എഫ് നേതാക്കളുടെ അവകാശവാദം ഇത് ജയം ഉറപ്പിച്ച എൽ ഡി എഫിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയെന്നും യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം പറയുന്നു പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതകമാണ് ഇടതുമുന്നണിയിൽ വോട്ട് ചോർച്ച ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ മണ്ഡലത്തിൽ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താലെ സി പി എം പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ തന്നെ സഹായിച്ചതും യു ഡി എഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെ സി പി എം നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കാസർഗോഡ് ബണ്ണാം തടവ് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായ ജംഷാദ ബദരിയ നഗർ ഒന്നാം ബ്രാഞ്ച് അംഗം ഷിഹാബ് എന്നിവരെയാണ് പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം ആരോപിച്ച പുറത്താക്കിയത് ഇത്തരത്തിൽ മണ്ഡലത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും സി പി എം പ്രവർത്തകർ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നു അയ്യായിരം വോട്ടുകൾക്ക് കാസർഗോഡ് വിജയിച്ചു കയറാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ണിത്താനും യു ഡി എഫും ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയിൽ നിന്നും സി പി എമ്മിൽ നിന്നും മറിഞ്ഞു വന്ന വോട്ടുകളുടെ ബലത്തിലാണ് അയ്യായിരം എന്ന ഭൂരിപക്ഷ പ്രതീക്ഷ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന കെ പി സി സി യോഗത്തിൽ കാസർഗോഡ് ജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു മുസ്ലിം വോട്ടുകളുടെ ശക്തമായ ഏകീകരണം ഉണ്ടായെന്ന കണക്കുകൂട്ടലും യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതീക്ഷകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക് ലഭിച്ച മുസ്ലിം വോട്ടുകളിൽ വലിയൊരു ശതമാനം ഇത്തവണ അവരെ കൈവിട്ടേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ അതേസമയം വോട്ടു ചോർച്ചയിൽ മറുവശത്ത് ഇടതുമുന്നണിക്ക് ശക്തമായ ആശങ്കയുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയുള്ള കണക്കെടുപ്പിൽ എഴുപത്തിരണ്ടായിരം വോട്ടുകൾക്ക് സതീഷ് ചന്ദ്രൻ വിജയിക്കുമെന്നായിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ഇടതുമുന്നണി അവകാശപ്പെടുന്നത് ബി ജെ പിയിൽ നിന്നുണ്ടായ വോട്ട് മറിച്ചിലും പാർട്ടിയിലെ അടിയൊഴുക്കും കണക്കിലെടുത്താണ് ഭൂരിപക്ഷം മുപ്പതിനായിരം എന്ന സി പി എം കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായ കെ സുരേന്ദ്രൻ ലഭിച്ച വോട്ടുകൾ ഇത്തവണ രവീശ തന്ത്രിക്ക് കിട്ടില്ലെന്ന് സി പി എം തന്നെ വിലയിരുത്തുന്നു ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം വോട്ടുകളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ സുരേന്ദ്രന് ലഭിച്ചത് കേരളത്തിൽ വലിയ തോതിൽ കോലിബി സഖ്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആരോപണം ഉന്നയിച്ചപ്പോഴും ഒരുപക്ഷെ വേണ്ട വിധത്തിൽ സി പി എം ശ്രദ്ധിക്കാതെയിരുന്ന ഒരു മണ്ഡലമായി പോയി കാസർഗോഡ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ കാരണം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ രംഗപ്രവേശം തന്നെയായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ കാസർഗോഡിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ അടക്കം പ്രത്യേകിച്ച് ഡി സി സി നേതാക്കളെ അടക്കം അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കാസർഗോഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കാരണം സ്ഥാനാർത്ഥി
കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിൽ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ രഹസ്യ ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡിലെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത് മാത്രമല്ല രാജ്മോഹൻ കൊണ്ടിത്താൻ കാസർഗോഡ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബി ജെ പിയുമായിട്ടുള്ള വോട്ട് കച്ചവടം അറിഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചതിനു ശേഷമാണ് കാസർഗോഡേക്ക് വണ്ടി കയറിയത് എന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സൈബർ പോരാളികൾ ഇപ്പോൾ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ മകനായ അമൽ ഉണ്ണിത്താന ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് സംഘപരിവാർ ശക്തികളോടുള്ള അടുപ്പമായിരുന്നു ഇതും അച്ഛനു വേണ്ടി വോട്ട് മറിക്കാൻ മകന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഉപയോഗിക്കാം എന്ന തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമാണ് കോൺഗ്രസ് കാസർഗോഡ് പ്രയോഗിച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് വാങ്ങി യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ അട്ടിമറി വിജയത്തിലൂടെ കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിൽ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ അവശേഷിക്കും കാരണം കാസർഗോഡ് വലിയ രീതിയിലുള്ള സാമുദായിക ആക്രമണത്തിന്റെ പേരിൽ ഏഴോളം ചെറുപ്പക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു മണ്ഡലമാണ് കാസർഗോഡ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം സാബിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസിൽ ഇന്നലെ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും വെറുതെ വിട്ട കോടതി വിധി കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കൾക്കെതിരെയും ഇപ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം അഴിച്ചുവിടുന്നു കാരണം കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിലെ നിർണായക ശക്തിയായ മുസ്ലിം ലീഗിന് ബി ജെ പി സംഘപരിവാർ ശക്തികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നും നേതാക്കൾക്ക് ബി ജെ പിയുമായിട്ടുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള രഹസ്യ ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ കുറ്റവാളികൾ വലിയ രീതിയിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നത് എന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തുന്നു അതേസമയം ഇത്തരമൊരു വികാരം നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ കാസർഗോഡ് പോലൊരു മണ്ഡലത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഇരുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന വോട്ടുകൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിൽ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമാകും എന്ന് മാത്രമല്ല വലിയ തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിനും ഒരു പക്ഷേ ഈ വിജയം വഴി തുറക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല എന്നാൽ അതേസമയം ഇടതുപക്ഷം വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ വോട്ടുകൾ എത്ര കണ്ടു മറിച്ചാലും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പറയപ്പെടുന്ന അടിയൊഴുക്കുകൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലും കെ പി സതീശ് ചന്ദ്രൻ തീർച്ചയായിട്ടും കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിൽ വിജയിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് സി പി എം വിലയിരുത്തുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നാഷണൽ ന്യൂസ്